வெல்கம் டு மை ஷெல்ஃப் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் குழம்பு வந்து குக்கரில் எப்படி செய்வது அப்படின்னா சின்ன சின்ன டிப்ஸோடு நான் அதில் சொல்ல போகிறேன் விருப்பம் இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து பாருங்கள் ஒரு பேனில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அது கூட கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க சால்ட்டு போட்டால் நல்லா சீக்கிரமாக வதங்கும் அது கூட நான் சேர்த்து அப்படியே தக்காளியும் உள்ள சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வசங்கட்டும் இப்போ வசங்கி அது தனியாக வச்சுருக்கோம் நல்லா ஆற வைப்போம் இப்போ குக்கர் எடுத்து அதில் ஆயில் ஊற்றிட்டு அதில் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு அப்புறம் கசகசா சோம்பு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா ஆயில் வதக்கிக்கலாம் அது கூட இதில் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்து நல்லா ஆயிலில் வதக்கணும் இப்போ அது கூட ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலையும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலை எல்லாம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கட்டும் இப்போ நான் ஒரு தக்காளியை நான் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் ரெண்டு தக்காளி கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கும்போது அது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்தளவு தேவையோ நீங்கள் அந்தளவு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் அது கூட மஞ்சள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் உள்ளே சேர்த்துட்டு அந்த ஆயில்லையே நல்லா வதக்கிக்கோங்க மசாலாவோட ஸ்மெல் இருக்காது அது கூட அரை கிலோ மட்டனை வந்து ஏற்கனவே கழுவி சுத்தம் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் அதுவும் அந்த மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் அப்போ அந்த மசாலா கூட நல்லா அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்புறம் அது கூட கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது நான் முந்நூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவு தேவையோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கிரேவியை ரொம்ப திக்காக வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போது தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேங்காவை நல்லா அரைச்சிட்டு வந்து வச்சுக்கிடுவோம் அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இப்போ ஏற்கனவே நம்ம வதக்கி வச்சுருந்து அந்த கலவையை தேங்காய் கூட உள்ளே சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நம்ம மிக்சியில் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு வரலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழம்பு வந்து நல்லா கொதித்து வந்திருக்கு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த கலவையை வந்து உள்ளே சேர்த்துப்போம் நல்லா கலக்கி விடுங்க எல்லாம் ஒன்றா கலந்து அப்புறம் அந்த மிக்சி ஜாரை கழுவி நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொதிக்கும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா குக்கர் மூடிய மறுபடியும் உள்ளே சேர்த்துடலாம் மூடி வச்சிடலாம் நான் வந்து பத்து விசில் வந்து ஸ்பீடாகவும் அப்புறம் ஒரு விசில் வந்து சிம்மில் வச்சோம் நான் விசில் வச்சுருக்கேன் நம்ம அப்படி வச்சா தான் நமக்கு வந்து நல்லா கறி வேகும் இப்போ பாருங்கள் ஆயில் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் குக்கரில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக வச்சு முடிச்சிடலாம் குழம்பு இது கூட நம்ம கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு உள்ளே சேர்த்துக்கிட்டோம்னா இதை ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நம்முடைய பாரம்பரிய முறையில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் உங்கள் விரு வீட்டில் இதை மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ